অতীব সুপুরুষ বয়স তার উনসত্তর কিন্তু বয়স তার কাছে হার মেনেছে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা সত্তর আশি নব্বই দশকের দাপুটি চলচ্চিত্র অভিনেতা শুধু অভিনেতা তিনি নন তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজকও বটে চিনতে পেরেছেন তাকে তার উচ্চতা কত জানেন ছ ফিট এখনো চিনতে পারেননি তিনি আছেন আমাদের সাথে যে জলে আগুন জ্বলেতে আমি সামিয়া রহমান আপনাদের সাথে আছি এবং যার কথা বলছিলাম মহিউদ্দিন আহমেদ আলমগীর আমাদের সাথে আছেন আলমগীর ভাই কেমন আছেন আছে ভালো আছে চলছে আমি বাংলা চলচ্চিত্রে এত সুদর্শন নায়ক আসলে খুবই কমই দেখেছি না একটু বেশি আমি দর্শক জানি আমি একটু মিথ্যে বলছি না বা বাড়িয়ে বলছি না আমরা একটু বসে বসে গল্প করি প্রচন্ড গরম আপনি যদি আলমগীর ভাই এখানে বসেন আমি ওখানে চলে ওকে ফাইন কিন্তু একটু বলেন তো আলমগীর ভাই আপনার শরীর কেমন ডেঙ্গু হয়েছিল এখন কি অবস্থা ডেঙ্গু তো এটা পার্মানেন্ট না এর চলে গেছে চলে গেছে হ্যাঁ কোনো ক্ষতি টতি করেনি তো না আমি একটু বসি কারণ আপনি তো অনেক লম্বা মানুষ আমি এখানে বসলেও মনে হয় আমাদের সমান সমান থাকবে না না আচ্ছা আলমগীর ভাই আমি জানি উনসত্তর বছরের এত বর্ণাঢ্য জীবন এত বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারকে একটা মানে আমাদের এই অল্প সময়ের ফ্রেমে গেথে ফেলা সম্ভব নয় কিন্তু তারপর আপনার কাছ থেকে আপনার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা শুনতে চাই এবং আমি জানি সেই আপনার বাবা মুখো মুখোশের প্রযোজক ছিলেন কি ওয়ান অফ দি তাহলে আমি সেই গল্প মানে একজন বেসিক্যালি হয়েছিল ইকবাল ফিল্ম ইসলাম একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান আমার বাবা সেই প্রতিষ্ঠানে একজন ডাইরেক্টর ছিলেন আচ্ছা আপনারা তিন ভাই দু বোন তিন ভাই দু বোন এখন দুই বোন দু বোন আছে আর ভাইদের মধ্যে আমি আছি সেই গল্পগুলো শুনি আমি জানি ছোটবেলায় আপনি খুবই ডান পিঠে ছিলেন এবং ভাই বোনদের সমানে পিটাতেন না ছোটবেলায় ডান পিঠে আমি খুব ছিলাম না কিন্তু ভাই বোনের ঝগড়া হয় না এটা কেউ বলতে পারবে না ছোটবেলায় ভাই বোনদের ঝগড়া হয় যে ঈদের কাপড় লুকিয়ে রেখেছি আমি আর একজনেরটা দেখে ফেললাম বা আমার ভাই আমারটা দেখে ফেললো কেন দেখলি এই নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি আমি সবার বড় ছিলাম না আমার বোন একটা বড় আছে বোনটা আমাকে খুব মারত তারপর ছোট বোনটা ঢাকায় থাকে ব্যস্ততার জন্য হয়তো মাসে একবার দুবার দেখা হয় কিন্তু আমি যাই ওর ওখানে ও আসে আমার এখানে মিস করি আমরা আমাদের আরে সেটা হলো ঈদের সময় বাবা শপিং এ নিয়ে যেত নিয়ে যদি দুটা শার্ট কিনতে যেত চাই তো ঠিক আছে কিনো দুটা প্যান্ট কিনতে চাই এনিথিং উই ওয়ান্ট টু বাই উনি না করতেন না বাবা বাবা আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসতেন অ্যান্ড হি ওয়াজ এ গ্রেট সোল সব কিছু কেনার পরও নেই বাটার দোকানের দিকে যখন হেঁটে যেত তখনই আমাদের একটু কান্না কান্না ভাব শুরু হতো এবং যখন গিয়ে উনি ওই স্টাইল করার জুতার জুতো না দিয়ে আমাদেরকে নটি বয় শুই শু কিনে দিতেন তখন কান্নাটা সত্যি চলে আসতো কারণ বাটার সেই সময় ফ্যাশনেবল জুতা বোধ হয় ছিল না ছিল কিছু কিছু ছিল বাচ্চাদের জন্য ছিল কিন্তু উনি কিনে দিতেন আমাদেরকে নটি বয় শু আপনার <laughs> একটা সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম আপনি বলেছিলেন যে আলমগীর কুমকুমের সাথে যদি আপনার দেখানো হতো আপনি আলু পটলের ব্যবসায়ী হতেন তাই কি ব্যবসায়ী হতাম আলু পটল কিনা জানি না কিন্তু ব্যবসায়ী হতাম ওর বাবা ব্যবসায়ী ছিল ওই ব্যবসাটা আমাকে টেক ওভার করতে হয় আমাদের কনস্ট্রাকশন বিজনেস ছিল মেইনলি সেটা এখনও আছে আমাদের কিভাবে ফিল্মে আসা আপনাকে ফার্ম গেটে কি যেন একটা আপনার ছবি দেখে বোধ হয় আলমগীর কুমকুম পছন্দ করেছিলেন এরকম কোনো ঘটনা আমার বাবা সেভেন্টি টুতে স্বাধীনতা ঠিক পরপর জানুয়ারি মাসে বললো যে বাবা তুমি পাসপোর্ট করো তুমি পাসপোর্ট ছবি উঠাও আমি তোমার পাসপোর্ট করে দেব তুমি আস্তে আস্তে ব্যবসায় একটু লুক আফটার করো আমার তো বয়স হয়ে গেছে তো আমি পাসপোর্ট ছবি উঠাতে গেলাম তো যা হয় পকেটে দু তিন টাকা ছিল ছবি পাসপোর্ট সাইজ ছবি উঠিয়েছি তারপর একটা এইভাবে তারপর একটা এইভাবে এরকম কিছু ছবি শখ করে উঠিয়েছে কয়েকটা শখ করে উঠিয়েছে তো যেদিন ছবিটা ডেলিভারি নিচ্ছি 
দুদিন পরে তখন কিন্তু ছবি সাথে সাথে ডেলিভারি হতো না ছবি রিটার্চ হতো কি কি জানি হতো ওইগুলো করে তারপর ডেলিভারি যে দিন দেবে আমি দেখি আমার পাশে একজন ভদ্রলোক বললো যে আপনার ছবিটা দেখি দেখে তখনই আমাকে অফার করলেন আপনার ফিল্মে অভিনয় করবেন আমাকে ছবি দুটো দেন আমি চলে গেলাম কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা এসে বললো যে ক্যারটিকার টাইপের একজন ছিল ও বললো যে স্যার ও বাই দ্যাট টাইম ভেরি আনফর্চুনেট যা ঘটনা ঘটলো এই ছবিটা উঠিয়েছি কিন্তু আমি জান জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে আনফর্চুনেট ঘটনা ঘটলো যে মে মাসের এগারো তারিখে আমার বাবা মারা গেল আমাদের ওই পাসপোর্টটা কাজে লাগলো না মে মাসের লাস্টের দিকে কেয়ারটেক এসে বললো যে স্যার আমাদের যে বাড়ি ভাড়া দেবো ওই বাড়িটা দেখতে একজন ভদ্রলোক এসছে আমি আবার বেরোলাম বাড়ি দেখাবো বেরিয়ে দেখে ওই ভদ্রলোক যে স্টুডিওতে দেখা হয়েছিল উনি বাড়িটারি দেখলেন কিন্তু আমার উনি ফিল্মের লোক ফিল্মের ডিরেক্টর কে কে কি নাম ছিল আলমগীর কুমকুম ও আচ্ছা আলমগীর কুমকুমের কথা বলছেন তখন আর কি হ্যাঁ যখন বাড়ি দেখছেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি বাড়ি নিয়ে ভাড়া নেবেন কিসের জন্য ফ্যামিলি নিয়ে থাকবেন বলে যে না আমি ফিল্মের অফিস করব আমরা আমরা রিফিউজ করেছি বাড়ি দেইনি ফিল্মের অফিস দেননি হ্যাঁ দেইনি কেন মানে কেন এটা একটা মানে জাস্ট ফ্যামিলি থাকতো তো আশেপাশে সেটা একটা ডিসটার্ব হবে দুই নাম্বার জিনিস আমাদের তখনকার যুগে তো বাবার সাথে অতটা ওপেন হয়ে কথা বলার সিস্টেমটাই ছিল না সাহস আমাদের ছিল না এনিওয়ে যাক তারপর বাবা যখন চলে গেল কুমকুম ভাইকে দিলাম না অফিস কিন্তু কুমকুম ভাই বলো যে ঠিক আছে আপনি ফিল্মের অফিস দিয়েন না আপনাকে যে অফারটা করেছিলাম অভিনয় করার সেটা আপনি করেন এটা আমার কার্ড আমার অফিসে দেখা করবে তো আই ওয়াজ থিঙ্কিং ওভার ইট অনেক চিন্তা করলাম তো আমার বড় বোনের হাজব্যান্ড উনি তখন ছিলেন হলো ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং আমি দুলা ভাইয়ের সাথে কথা বললাম বড় বোনের সাথে কথা বললাম তখন দুলা ভাই বললো যে দেখো স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে ছবি এগুলো তো ইতিহাস হয়ে থাকবে ছবির নাম ছিল আমার জন্মভূমি সেখানে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার রোল করব এইগুলো এটা করো এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে তখন ওই কুমকুম ভাইয়ের অফিসে গেলাম আশিস কুমার লোহ শ্রদ্ধে উনি অনেক ছবির স্ক্রিপ্ট করেছেন আমাকে খুব স্নেহ করতেন তুনিও ছিলেন কথাটা যখন বলে বেরিয়ে আসলাম তখন আশিস দা বললো যে তোমার তো কথাবার্তা বিয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টান আছে চলচ্চিত্রের সমস্যা হবে আমার ঠিক করার তো কোনো নিশ্চয় কোনো রাস্তা আছে বলে তুমি রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ করে ফেলো বিদায় অভিশাপ পুরোটা কিন্তু ইটস রিয়েলি হার্ড ইটস বিগ বিগ থিং কিচ্ছু না তুমি প্রথম দু তিনটা পৃষ্ঠা পড়ে ফেলো এবং মুখস্থ করে ফেলো কারেক্ট উচ্চারণগুলো ঠিক করো এবং করে তুমি পনেরো দিন পরে আসো পনেরো দিন পরে গেলাম অ্যান্ড আই ওয়াজ একটু কসাসলি কথা বলেছি একেবারে ওভারনাইট তো সব চেঞ্জ হয় না একটু কসাসলি কথা বলেছে এবং আশীর্দা তখনও ছিল কমকম ভাবে বলেছে ফাইন ওকে দান ইউ আর ইন মাই মুভি এবং আমি জুন মাসের চব্বিশ তারিখ জীবনের প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই আমি জানি এই এই ছবি আউটডোর শুটিং এ করতে যে আপনাকে খড়ের উপর শুতে হয়েছিল বারান্দায় সেটা জায়গার কম ছিল আমরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যখন শুটিং করতে গেলাম আমাদেরকে দুটো বাংলো দেয়া হয়েছিল একটা বাংলোতে আর্টিস্টরা একটা বাংলোতে সব টেকনিশিয়ানরা তারপরে ড্রয়িং রুমগুলোতে ডাইরেক্টর এটা সেটা ক্যামেরাম্যান জায়গা হয়নি আমার আর ক্যামেরাম্যান মাহফুজ যে ওই ছবির একজন নায়কও ছিল তা আমরা দু বন্ধু কোথায় থাকব তো কুমকুম ভাইকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল প্রোডাকশন ম্যানেজার যে ওরা দুজন কোথায় থাকবে তো কেন জায়গা পায় নাই বলে না বলে বারান্দায় খর বিছিয়ে মানে বিছানা করে দেয় বুঝতে আপনার কি মনে হয় আলমগীর ভাই এত কষ্ট করে করে উঠে আসার জন্যই আপনি এই কথাটা কুমকুম ভাই বলেছিল তারপরে কুমকুম ভাইকে একজন প্রডিউসার ছিল ওই ছবির প্রডিউসার না কিন্তু প্রডিউসার কুমকুম ভাই খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আমিনুল ইসলাম কনক ও বলল যে কুমকুম তুমি তোর বাড়িঘর দেখেছো আমিও তো গেছি বাড়ি দেখতে ভাড়া নেওয়ার জন্য ওকে ঘরে ঘুমাতে দিলে ও তো ফিল্মে থাকবে না ভেগে যাবে এখান থেকে বলে ওটা সহ্য করে যদি থাকতে পারে থাকুক আনা চলে যাক 
সেই জন্যই আপনি সফল হয়েছেন আলমগীর ভাই এরকম অনেক সফলতা বা কষ্টের গল্পও আছে এবং আপনি অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকদের সাথেও কাজ করেছেন যেমন তখনকার সময় যারা ছিল সবার সাথে সবার সাথেই কাজ করেছেন আমি সব তাদের মধ্যে যদি আমজাদ হোসেনের গল্প একটু শুনতে চাই আপনার কাছে তার সম্পর্কে যদি আপনি বলেন অভিজ্ঞতাগুলো একটু শেয়ার করেন আমজাদ ভাইয়ের সাথে এরকম মানে ইমোশনালি ইনভলভ হয়ে ছবি ডাইরেকশন দেয় অকল্পনীয় ব্যাপার উনি খুব ভালো অভিনেতা ছিলেন আমাদেরকে অভিনয় করে দেখাতে পারতেন উনি যে ইমোশন দিয়ে অ্যাক্টিং করে দেখাতেন আমরা কিন্তু সেই লেভেলটাতে যেতে পারতাম না ইউ ইজ ভেরি গ্রেট খুব ভালো অভিনেতা ছিলেন একটা অসাধারণ গুণ ছিল হয়তো আমার একটু এটা সংলাপ বলতে কষ্ট হচ্ছে উনি সাথে সাথে সংলাপটা চেঞ্জ করে ইজি করে বুঝতে পারত অসাধারণ গুণ এবং টোটাল গল্প টোটালি যে স্ক্রিপ্ট ওনার কিন্তু কখনোই একটি সাজানো স্ক্রিপ্ট থাকতো না মানে লিখিত স্ক্রিপ্ট থাকতো না ওনার সব মুখস্ত সিকুয়েন্সের শুধু লেখা যে এই সিকুয়েন্সের পরে এই সিকুয়েন্স এই সিকুয়েন্সের পরে এই সিকুয়েন্স কিন্তু উনি ওখানে বসে ডায়ালগ লিখে দিত ওনার মাথার মধ্যে থাকতো টোটাল স্টাফ মাথায় ওনার আলমগীর ভাই সবচেয়ে বেশি কার সাথে অভিনয় করেছেন মানে পরিচালক হিসেবে দেলোয়ার জাহান ঝন্টু না দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর সাথে বোধ আমি তিরিশ বত্রিশটা ছবি করেছি হ্যাঁ ওর সাথেই হায়েস্ট ছবি করেছি আমি জানি প্রশ্ন করাটা খুবই অন্যায় তারপরে আমি একটু যদি জানতে চাই আপনার মতে আপনি কার সাথে সবচাইতে কার পরিচালনায় অভিনয় করে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন বা পছন্দ করেছেন আমার কিন্তু এখানে আমি একটি কথা বলি আই ওয়াজ ডাইরেক্টার আর্টিস্ট মানে উনি আমাকে মানে সেটে যাওয়ার পর যা বলতেন আমি তাই করতাম আমি নিজে কিছু ইম্পোজ করতে চেষ্টা করতাম না হ্যাঁ শেষের দিকে এসে হয়তো অনেক সময় সাজেশন দিতাম যে শর্টটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে উনি হয়তো ওকেও করেছেন তখন হয়তো বলতাম যে কামাল ভাই মানে আমাদের যে কামাল আহমেদ সাহেব ছিল বা কাজী হায়াত এমনও হয়েছে কাজী হায়াতের একটি ডাবিং করেছে আমি একটি ছবির ডাবিং করে আমি বাড়িতে চলে গেছি কাজী হায়াত আমাকে ওকে করে দিয়েছে আমি পরের দিন সকালবেলা আবার ডাবিং আমি এসে বললাম যে হায়াত সাহেব কালকের ডাবিংটা আবার করব। বলে কেন ভালোই তো ছিল আমি যে না আমার না কেমন জানি রাতে ঘুমাতে পারিনি কোথায় যেন গন্ডগোল আছে আপনার এই ইমোশন কম আছে অ্যান্ড হি ডিড ইট আলমগীর ভাই আমি একটা জিনিস দেখলাম আমি পারমিশন দিলো কিন্তু করার জন্য আমি একটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে আমি জানি না ফিল্মের ক্ষেত্রে আপনি কতটা সেটা মেনটেন করেছেন কিন্তু আপনি খুব সময়টা মেনটেন করেন একেবারে ঘড়ি ধরে সবসময় না সবসময় করা যায় না যেমন আজকে আমি একটু প্রায় আট মিনিট লেট এসছি ঢাকা মানে থ্যাংকস টু ঢাকা ট্রাফিক তখনও অনেক সময় হয় হয় কি তখন তো আমরা কাজ করতাম সকাল নটার থেকে রাত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত শরীর তখন ইয়াং ছিলাম শরীর অনেক ধকল সইতে পারত কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে মাঝে মধ্যে একটু ঘুমাতে ইচ্ছা করত তখন হয়তো লেট হয়ে যেত আপনার সিনেমার নায়িকাদের নিয়ে যদি আসি আপনার অনেক মজার মজার নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা আছে এবং সাবান আপার আমি শুনেছি দুশো নিরানব্বইটা ফিল্মের আপনি আপনার সাথে বোধ একশো ত্রিশটা করা হয়েছে না না একশো ত্রিশটা না বাইরে কিছু ভাবতেন না ফিল্মের বাইরে উনি ওনার ইমোশনটা কাজে লাগাতেন না উনি ওনার ইমোশন যতটুকু ছিলেন টোটালটাই ফিল্মের জন্য রেখে দিতেন বয়সে আমি জানি না আমি বড় না উনি বড় কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে আমার সিনিয়র সে তাই তার করে বলতেন হ্যাঁ আপনি করে বলতেন উনি আমাকে আপনি করে বলেন আমি ওনাকে আপনি করে বলতাম অন্য সবার সাথে কিন্তু তুমি সম্পর্ক হলো কিন্তু ওনার সাথে কিন্তু আমার ওই তুমি সম্পর্কটা হয়নি যার সাথে সবচেয়ে বেশি ছবি করেছি ওনার অভিনয় নিয়ে কিছু বলবো না উচিত নয় আমার কিন্তু অ্যাজ এ হিউম্যান বিয়িং খুব ভালো মহিলা উনি এবং সবচেয়ে মজার কি উনি কিন্তু পাঁচ ফাঁক নামাজ পড়তেন এর মধ্যে হ্যাঁ মানে এটা দেখার মতো একটা জিনিস শুটিংয়ে গেলাম আহত ঢাকায় থাকলে তো দেখা যায় না সকালবেলা হয়তো উনি নামাজ টমাজ পরে এসছেন সারাদিন মেক আপ নিয়ে শুটিং করছেন রাতে বাড়িতে গিয়ে করত আউটডোরে গেলে হয়তো বিকেলবেলা থেকে দেখতাম যে আমাদের চারটা সাড়ে চারটা শুটিং শেষ হয়ে গেলে এসে দেখি তারা হুড়া করো সে মেকআপ টেকআপ উঠে আসরের নামাজ মানুষকে বলে হঠাৎ করে তিনি নামাজই হয়েছেন তা না তিনি সবসময় ছিলেন সবসময় সে নামাজ পড়তেন আমাদের দেশের একমাত্র মানে ইন্টারন্যাশনালি কাজ করেছে এবং সত্যজিৎ রায়ের মতো একজন ডাইরেক্টরের ছবিতে কাজ করা তো ভাগ্যের ব্যাপার তাই না 
जन्मभूमि रूम चुकी चुकी कोशक कदर बालिशे चित्राली मानुष्टी लोकडा मारी बस डालपुरियार चा खाई खूब आपन मन आई स्पेन्ड माइ टाइम उम सामने भलो ले झगड़ा करा तो झगड़ा करबना सैलेंटलि सर जाबा थिरी इंडस्ट्री थे कारो साथ सरियलि झगड़ा कर समिति जोर सबा मिले 
দু বছরের জন্য শিল্পী সমিতির প্রেসিডেন্ট করে রেখেছিল দেন আমি বলল যে বাবা এটা আমার কাজ না আমাকে দেখুন এখানে আমি যাই না কিন্তু আমি তারপরে কিন্তু ফিল্মে যাচ্ছি আড্ডা মারছি সবই করছি বিকজ আই মিস এফ ডিসি আই মিস আমাদের চলচ্চিত্র এটা আমি আই আমারও ওই ধরনের আমি এখনও পত্রিকা খুলে প্রথম ফিল্মের পেজটাতে যাই আমি যদি বলি আপনার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা বা সবচাইতে সুখের স্মৃতি কোনটা যেদিন আমি একদিন বাসায় বসে রাত দশটার নিউজ দেখছি সাড়ে দশটার দিকে ফিল্মের উপর একটা নিউজ বলা হলো এটা হলো নাইনটিন এইটি ফাইভের জন্য নাইনটিন এইটি ফাইভের জন্য অ্যানাউন্সমেন্টটা এইটি সিক্সে হয়েছে যে আমি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি একটা আনন্দের আরেকটি হলো যদি আমার জীবনের আনন্দের কথা বলি আরেকটি হলো যে আমার বড় মেয়ে আঁখি যখন ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেল আমার তিনি সুপুরুষ সুদর্শন তার উচ্চতা ছ ফিট তিনি বাংলা সিনেমার দাপুটে অভিনেতা চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজক শুরুতে যেটি বলছিলাম তার সাথে আছে যে জলে আগুন জ্বলেতে আমি সামিয়া রহমান এবং আমার সাথে আছেন নায়ক আলমগীর নাকি কণ্ঠশিল্পী আলমগীর নাকি উপস্থাপক আলমগীর নাকি টিভি অভিনেতা আলমগীর নাকি পরিচালক আলমগীর প্রযোজক আলমগীর সব শুনব বাদ গেল তো কিছুটা কোনটা বাদ গেল আমি কিন্তু স্ক্রিপ্ট রাইটার ও আমি কিন্তু সংলাপ লিখি আমি স্ক্রিন প্লে করি এগুলো আমি অনেক আগে থেকে এইটি ফাইভ থেকেই করি আমার নিজের পরিচালিত সব ছবিতে এই কাজটি আমি করি আপনার সব পরিচালনা করা ছবিগুলোতে আপনি নিজে স্ক্রিপ্ট লিখেছেন স্ক্রিপ্ট না স্ক্রিপ্ট গল্পটা দেয় আমাকে ম্যাক্সিমাম আমি করেছি তার ঝন্টু গল্প নিয়ে ছবি করেছি কিন্তু স্ক্রিপ্টটা ডায়লগুলো আমি লিখতাম আমি স্বনামেই স্ক্রিনে যেত আলমগীর নায়িকাদের কথা শুনলাম একটু নায়কদের গল্পগুলো শুনতে চাই বিশেষ করে রাজাক ভাইয়ের সাথে আপনি অনেক অভিনয় করেছেন আপনি সোহেল রানা ভাই ফারুক ভাই ইলিয়াস কাঞ্চন বুলবুল আহমেদ সবার সাথে করেছেন আমি যদি রাজাক ভাইকে একটু শুনি আপনার কাছ থেকে আমার রাজাক ভাই সম্পর্কে একটি কথা মাই ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড রাজাক ভাই সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই এর বাইরে আর বলবো না আমরা কি ছিলাম দুজন উনি আমার থেকে সিনিয়র ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কি উনি আসলে মহানায়ক ছিলেন উনি নায়ক রাজ রাজাক ওনার টাইটেলটা আমি সেটা মানি উনি যখন এসছেন তখন এখানে পাকিস্তানি ছবি ইন্ডিয়ান ছবি চলত সেখানে এই বাংলা ছবির জায়গাটা তো উনি করে দিয়েছেন সো এটাকে অস্বীকার করার কিছু নাই আর হিউম্যান বিং হিউজ এ নাইস হিউম্যান বিং আমার সাথে তো এখনও তার পরিবারের সাথে রাজাক ভাই নেই এটা আমি ভাবি না সাধারণত আমি ভাবি না যে রাজাক ভাই নেই কিন্তু তার পরিবারের সাথে কিন্তু আমার এখনও যোগাযোগ আছে এখনও আমি খোঁজ খবর নেই এই আর কি যেমন আমার ডেঙ্গু হলো সম্রাট বাপ্পা খোঁজ নিয়েছে আবার ভাবির আমি কিন্তু ঈদের দিন রাজাক ভাই না আমাদের কি হয় চলচ্চিত্রে কিন্তু একটি ঘটনা আছে যে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড চলচ্চিত্রে আর যে চলে যায় এখানে কোনো কারো কোনো খবর রাখে না কেউ কিন্তু আমি তো এখনও ঈদের রাজাক মানে ভাইয়ের বাসায় গিয়ে ভাবিকে সালাম করে আসি এবং মানুষটা উনি এত ভালো ছিলেন আমি ওনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন অসাধারণ বিনয় এবং প্রচুর গল্প করতে পারতেন এত গল্প ছিল আড্ডা বাস ছিলেন গল্প শব্দটা রাজাক ভাইয়ের সাথে যায় না ওনার হলো আড্ডা মারতে হবে আরে রাখো ফিল্ম তো সারা জীবন হবে তাহলে আড্ডা মেরে নেই চলছে উনি কবরি আপার সাথে সেই সময় গল্প বলেছেন কিন্তু আপনি অবশ্য সিনে ম্যাগাজিনগুলো আপনাকে নিয়ে যতই স্ক্যান্ডাল করুক না কেন আপনি কিছুই বলছেন না আমি বেসিক্যালি চলচ্চিত্রকে ভালোবাসতাম কিন্তু ওই যে ভালোবাসাবাসী যেটা 
সেখানে আমি ছিলাম না আমি থাকতাম না ভালোবাসা কজনকে দেওয়া যায় এক চলচ্চিত্রকে দিয়ে দিয়েছি তো সব ভালোবাসা তারপরেও হয়েছে আপনি ব্যক্তি যে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যদি একটু আসি ব্যক্তিগত জীবনের আপনি কি সুখী এবং রুনা আপার সাথে আপনার প্রেম ভালোবাসা সেই গল্পগুলো আমার বেসিক্যালি এই মুহূর্তে আমার চাও পাওয়ার কিছু নেই আই ডান উইথ মাই লাইফ আর রুনার সাথে যেটা বলবো হয়েছে হয়ে গেছে ফাইন দ্যাটস অল মানুষের জন্য যা করি বা যতটুকু করি আমার সমর্থ অনুযায়ী যতটুকু আমি সময় দিতে পারি আমার সমর্থ কিন্তু সময়টা আমার সমর্থ অন্য জায়গায় নয় আমি কিন্তু এটা বলি না আই ট্রাই টু ডু হোয়াট এভার আই ক্যান নিজে প্রেজেন্ট থেকে মানুষের জন্য কিন্তু আলমগীর ভাই আপনার সাথে রুনা আপার পরিচয়টা বা বিয়েটা একটা সিনেমার গল্পের মতো কিন্তু সিনেমা গল্পটাও যেরকম ছিল আপনার সাথে ছবি করলাম আমি 2018 এ রিলিজ হলো একটা সিনেমার গল্প এবং আমাদের ফিল্মের মানুষগুলো লাইফ নিয়ে করেছে কিন্তু আমি মানে আমি একজন ফিল্ম ডিরেক্টরের রোল করেছি আরিফিন শুভ একটা হিরোর রোল করেছে আমাদের কলকাতা থেকে ঋতুপর্ণা এসেছিল সে নায়িকার রোল করেছে ঋতুপর্ণা আরিফিন শুভ ঋতুপর্ণার থেকে ছোট আমি দেখেছি বয়সে ছোট বাট শি ওয়াজ ম্যাড ফর হিম তো এই জাতীয় ফিল্মে তো দেখেছি এই ঘটনাগুলো বাস্তব জীবনে তো চলে আসে ঘটনাগুলো দেখেছি আমি দেখে দেখে দেখেই তো গল্প এই স্ক্রিপ্ট টোটালটাই আমার এই গল্পটাও আমার আমি ছবিটা শখে করেছি যে আমার এই সাতচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা যা আছে ফিল্মটা করেছি কারণ কিন্তু আমরা রুনা আপার প্রসঙ্গ থেকে আবার চলে গেলাম একটু ওই গল্পটা শুনে রুনা এত বারবার আসছে কেন রুনার ইন্টারভিউ নিলে হয় না 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 ওনার তো ইন্টারভিউ নিবো উনি যদি সময় দেন আমরা খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো কিন্তু আপনার কাছ থেকে শুনতে আই এম ফাইন উইথ আর উই আর হ্যাপি আমাদের যার যার স্পেসে আমরা চলি তারপর যে স্পেসটা শেয়ার করা সেটা একসাথে শেয়ার করি আমার স্পেসটা নেভার ইন্টারফেয়ার তার স্পেসে আমি কখনো ইন্টারফেয়ার করি না মাই কিডস আর ফাইন উইথ আর অ্যান্ড ওর মে is fine with me so we don't have any problem jemon ajke je am interview ta dicchi onushthan kobe jabe jani na ajke to akhi to dura sob amar pashay ashbe acha akhi ke apni chomotkar gaan gaye she kintu oke apni cinema o amar ami jantam na bhadde chobite she jokhon obhinoy korte gelo ami ekdin shooting kore location e manikgonj e shishu shilpi hishe ha ami location theke manikgonj e khane dak banglo chilo ekta trate phire eshe dekhi amar me amar baba tumi আই থর্টে ওরা হয়তো আমার ফ্যামিলি গেছে শুটিং দেখতে তো আমি বললাম যে বাবা তুমি এখানে বলে আমাকে তো সাবান আনটি উঠিয়ে নিয়ে এসছে আমি নাকি এই ছবিতে অ্যাক্টিং করবো আমি বলো ও গড না আমি জানতামই না সাবানা উঠিয়ে নিয়ে গেছে তারপর এই মজার ঘটনাটা আমি শেয়ার করি তাকে রাত্রেবেলা তার শুটিং এখন ওই ওটা তো ভাত দে মানে তো সব অভাবী লোকদেরকে নিয়ে গরিব লোকদেরকে নিয়ে এখন আঁকিকে যখন ওই যে ছেঁড়া জামা টামা এনে দিল বলে না আমি তো পড়ব না আমি তো এই অ্যাক্টিং করব না আমি তো গরিব না তাকে অনেক বুঝিয়ে তারপরে অভিনয় করানো হলো তারপর তারপর ওর আগ্রহ ছিল না আপনি এনকারেজ করেন নি ওর আগ্রহ ছিল আমি জানতাম আগ্রহ ছিল বাট আই নেভার ওয়ান্টেড কারণ আমার একটি আমি যে চলচ্চিত্রকে যে যতটুকু ভালোবাসি তাতে আমি অভিনয় করতে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি তো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছি এখানে কতটা কষ্ট করতে হয় আমি নিজে জানি এটা এবং কত কম্প্রোমাইজ করে এই কষ্টগুলোকে সহ্য করতে হয় সেটা আমি টের পেয়েছি ছিচল্লিশ বছরে আমি আমার বিশ্বাস যে আমার ছেলে মেয়েরা এই কষ্টটা করতে পারত না কষ্ট নেওয়ার ক্ষমতা ওদের ওদের আমার মতো পারত নাই আর বাবার ভালোবাসাটা ওটা অ্যালাউ করেনি যে না আমার ছেলে মেয়েরা কেন কষ্ট করবে চলচ্চিত্র আসা হতো না তো এরকম আমার বাবা বেঁচে ছিল বলেই আমার গান শেখা হয়নি আমি যখন আদমজি ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে পড়ি আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশনে তোমরা কে কি পারো নাম লেখো আমি কে গানে নাম লিখিয়ে দিলাম কারণ আমি বাথরুমে গান গাইতাম তার বাইরে আমার গান শেখা নয় আর কেন জানি বাথরুমে গাইলে গান আসে একটু ভারী লাগে হেমন্ত তার গানগুলো গাইতাম ইকো হতো তো সেখানে নাম লিখিয়েছে এবং আমি অনুষ্ঠানে হারমোনিয়াম বাজা বাজিয়েছে একজন তবলা বাজিয়েছে আমি গান গিয়ে দিয়েছি তারপর আমাদের এক বাংলার স্যার ছিল গিয়াসউদ্দিন আহমেদ 
আমরা শর্ট করে আহমেদ স্যার ডাকতাম উনি একদিন আমাকে ডাকলেন ডেকে বলে যে শোনো তোমার গলাটা খুব মিষ্টি তুমি বাড়ি থেকে বলো হারমোনিয়াম কিনে একজন ওস্তাদ দেখে দিতে তুমি গান শিখো যথারীতি বা স্যার বলেছে আমি বাড়িতে বলেছি আমার বাবা আমার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল যে তোমাকে স্কুলে পাঠিয়েছে লেখাপড়া করতে তুমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছ সেই গান ছেড়ে দিলেন তখন আর গান শেখা হলো না এই আমি আখিকে গানটা শেখালাম चलचित्रे प्रयटार मत गान गुजरात सा चीनी तबुना पाकिस्तान समयकार कथा पाकिस्तान संगीत अकाडेमी नाम दिए आगुम चले आलमगर भाई गाजी দুঃখ প্রকাশ করছি এই মুহূর্তে চলচ্চিত্রের অবস্থা ভালো নয় এখন আমি যেটা ফিল করি আমাদের চলচ্চিত্র এখন শেষ রাতের দিকে ভোরের আলো বেশ দূরে দেখা যাচ্ছে তো এটা করার জন্য আমাদের যে প্ল্যানিং দরকার আমাদের যে সততা দরকার এবং চলচ্চিত্রের প্রতি যে ভালোবাসা দরকার এটা বোধ হয় আরেকটু বেশি দরকার এবং আমাদের অর্গানাইজেশন এখন আছে যেটা আগে ছিল না প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন আট বছর ছিল না এবার হলো এখন ডাইরেক্টর অ্যাসোসিয়েশন আছে প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন আছে চলচ্চিত্রকে গড়ে তোলার জন্য এই দুটো অ্যাসোসিয়েশন মেইন তবে শিল্পী সমিতিরও একটা অবদান রাখতে পারে তো এখন নতুন কিছু মুখ আনতে হবে নতুন কিছু শিল্পী আনতে হবে আগে যেমন শিল্পী গড়ার কারিগর ছিল এই আমজাদ হোসেন কামাল আহমেদ জহির রায়ান সাহেব আতা ভাই আরো এরকম অনেক এখন সেই কারিগর নেই সেই ডিরেক্টরের অভাব আমাদের চলচ্চিত্রে আমাদের চলচ্চিত্রের অভাব অনেক বেশি আমাদের একজন ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটারের অভাব আছে এখন ভালো ডিরেক্টরের অভাব আছে অল্প লিমিটেড দু একজন আছে তারপর আমাদের টোটাল সিস্টেমটাতে যেমন মিউজিক ডাইরেকশানে আগে চলচ্চিত্রের গান নিয়ে আমরা চার দিন পাঁচ দিন বসে একটা গান করতাম এখন দেখি ডাইরেক্টর ফোন করে মিউজিক ডাইরেক্টরকে বলছে আমার একটা রোমান্টিক গান পাঠিয়ে দেন নো দিস ইজ নট ফিল্ম এই সিস্টেম ফিল্মে চলতে পারে না তারপর আমাদের সময় কল শিট ছিল কল দেয়া হতো এতটার থেকে এতটা তোমার কাজ আমাদেরকে নো কল শিট মানে কল শিট সিস্টেম যে একটি ছিল এটা আজকালকার আর্টিস্টরা জানে না এখনকার শিল্পীরা আই এম ভেরি সরি টু সে বাচ্চা বাচ্চা আর্টিস্ট সবাই সন্তান তুলল ম্যাক্সিমাম আর্টিস্ট সবাই নয় নটা শিফট এগারোটা বারোটা একটা দেড়টার সময় আসে ফিল্মটা এত ইজি নয় হ্যাঁ মাইট 
you might uh, you might get your popularity but you might get money ek din ayna samne dariye tumi ki sincerely bolte parbe je ami cholochitro ke bhalobeshe ei jagay eschi no je ta ami bolte parbo ami cholochitro ke bhalobeshe ekhane eschi age je porichalok ra chilo jemon ami boli kanata rahman tarpor kamal ahmed amjad hussain everybody jara chilo ami hoyto ei muhurte onek gulo naam miss korchi প্রত্যেকে আমাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়েছে তারা এক একজন এক একটা ইনস্টিটিউশন ছিল ইনস্টিটিউশন বলতে পারি এই শব্দটা এখনকার কোন পরিচালকের সাথে যাবে আমাকে আমার উপরে হয়তো অনেকেই রাগ করবেন কিন্তু আমি হাতে কোনো একজন দুজনের পরে তো আর নাম নিতে পারবো না এরকম অভিনয়ের দিক থেকে বলছি আপনি নিজে একসময় অভিনয় করেছেন রাজাক ভাইদের সাথে অভিনয় করেছেন ফারুক ভাইদের সাথে অভিনয় করেছেন পরবর্তী প্রজন্মে মান্না ভাইদের সাথে অভিনয় করেছেন এখনকার প্রজন্মকে আপনি দেখছেন দেখেছি সবার সাথে কাজ করেছেন ফিল্মে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর দিক থেকে আপনার কি মনে হয় যে অভিনয় দক্ষতার মানটা কি ঠিক আছে আপনারা যেই রকম ভাবে অভিনয় করেছেন এখন হয় কি আমরা তো কেউ শিখে আসেনি ওরও কিন্তু কেউ শিখে আসেনি আমাদেরকে যেমন হাতে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে শিখিয়েছে এখন শেখাতে পারে ডিরেক্টর কই এই যে নতুন ছেলে মেয়েরা আসছে এদেরকে কেন আমরা দোষ দিচ্ছি যারা টাইমলি আসে না ওরা চলচ্চিত্রকে ভালোবাসতে শিখছে না কেন আমরা দোষ দিচ্ছি ওদেরকে তো শেখাচ্ছে আমাদের পরিচালকরা নিয়ে আসছে এখানে তো ওদেরকে ফিল্মে চলচ্চিত্রে অনেক সয়ে সয়ে রাস্তা আছে ওদেরকে ভালো রাস্তাগুলো শিখিয়ে দাও দেখিয়ে দাও ওদেরকে গাইড করার কেউ নাই বলে গাইড করার কেউ নাই ভালো ফিল্ম কি এখন হচ্ছে কিছু হচ্ছে এই ছবিগুলো দেখার আমার সুযোগ হয় কারণ হলো আমি ন্যাশনাল জুরি বোর্ড আছে না যেটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেয় সেই বোর্ডের মেম্বার অনেকদিন থেকে তা আমি ওখানে বসে ছবি দেখি এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কিছু ছেলে বেলে উঠে আসছে ইয়াং জেনারেশন তাদের সব ছবি যে ভালো তা নয় কিছু কিছু ছবি কিন্তু ভাবায় যে নো এই কারণে আমি বললাম যে আমাদের চলচ্চিত্রের ভোর আসছে সত্যি কিছু ভালো ছবি বানায় দেখেছি আমি বেশ কিছু ছবি যেমন একটা ছবি আমার মনে আছে আমার কিন্তু ছবি মনে থাকে না দেখলে আমি গঙ্গা যাত্রা একটা ছবি ছিল অসাধারণ ছবি বানিয়েছিল তারপরে যে আয়নাবাজি এ ঠিক আছে মানে ও অমিতাভ রেজা হলো মিডিয়া জগতের লোক কিন্তু চলচ্চিত্রটা তো নতুন ফার্স্ট টাইম বানিয়েছে অসাধারণ ছবি বানিয়েছে মনপুরা অসাধারণ ছবি এইভাবে আস্তে 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 এটা টার্ন হবে ওই বিশ্বাসটুকু আমার আছে আর এখন ইদানিং কিছু ছেলে মেয়ে আসছে শিক্ষিত ছেলে মেয়ে আসছে ভালো ছেলে মেয়ে আসছে এরাও চেষ্টা করবে আশা করি মানে ওরা টাকার পেছনে না ছুটে অভিনয়ের পেছনে যদি ছোটে টাকাটা ওর পেছনে ছুটবে নয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন জীবনে আর কিছু পাওয়ার দরকার আছে আলমির ভাই আমি তো বলেছি আমার চাওয়া পাওয়া শেষ আমি এখন দেয়ার সময় আমার আমি সাধারণত দিচ্ছি দিতে চেষ্টা করছি আর সে দেয়াটা হলো আমার চলচ্চিত্রের মানুষগুলো চলচ্চিত্রের জন্য ভালোবাসা জীবনের এই পর্যায়ে এসে আপনি বলছেন আপনার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই আপনার দেয়ার পর্যায়ে আছেন কিন্তু মানুষের থাকে না কোনো কোনো অতৃপ্তি যে এটা কেন হতে পারলো না যদি আপনি ভালো গান গাইছেন আপনি অনেক সিনেমায় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন আপনি অভিনয় করেছেন আপনি পরিচালক হয়েছেন প্রযোজক হয়েছেন আপনার সংসারে আপনি সুখী তারপরেও কোনো কি কোনো অতৃপ্তি আছে কি না পরিপূর্ণ সুখী মানুষ পাওয়া কিন্তু ভীষণ মানে এটা পাওয়াটা রেয়ার আমি ভাগ্য ভালো যে আমি এরকম একটা সুখী মানুষ পেয়ে গেছি আলমগীর ভাই আপনার অভিনীত সিনেমার মধ্যে কোন সিনেমাটা আপনার কাছে মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ আমার তিনটে সন্তান আখি তুলতুল তাজবির আমি কি আলাদা করতে পারবো বাহ আপনার প্রতিটা সিনেমাই এরকম আপনার কাছে আলাদা করা যায় না তো কারণ হলো যে আমি হ্যাঁ কিছু ছবি আমি নামই নেব না যেমন আমি বলেছি যে নতুন ছেলেদেরকে বললাম তোমরা অভিনয়ের পেছনে ছোট টাকা তোমার পেছনে ছুটবে আমরা তাই আমরা ভালো ছবির পেছনে ছুটেছি অভিনয় করার জন্য তারপর কিন্তু ছবি এসছে যেগুলো টাকার জন্য সেগুলো আমরা করেছি তো সেগুলো নাম নেওয়া যাবে না কিন্তু অসংখ্য ভালো ছবি তো করেছি 
আমি একটা শেষ প্রশ্ন করব আলমগীর ভাই এই যে ভারতীয় ছবি আপনা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে অনেকেই মানা করছেন যে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তাহলে আরো বেশি দুর্দশে পড়বে কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজের এই যুগে যেখানে নেটফ্লিক্স আমি সিনেমা দেখতে পাচ্ছি আমি ইন্টারনেটে যে কোনো মুহূর্ত সিনেমা রিলিজ হওয়া মাত্র আমি দেখতে পাচ্ছি সেইখানে বাংলাদেশে আমরা বিশেষ করে বলিউডের চলচ্চিত্র আমরা স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরে আছে এখনো যদি আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে না পারি আর কবে পারবো কম্পিটিশনকে কেন আমরা ভয় পাবো আমি চাই কো প্রোডাকশন হোক আমি চাই দুই বাংলার চলচ্চিত্র আদান প্রদান হোক যেটা সাফটা চুক্তিতে হয় কিন্তু আমি অন্য ভাষার ছবি যেটা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিষেধ করে গেছে যে অন্য ভাষার ছবি আসবে না সেটাকে আমি ভাঙতে চাই কিন্তু উনি তো মানে হিন্দি যেই ভাষা উর্দু ভাষার এগেনস্টেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধটা উনি এটা নিষেধ করে গেছিলেন সো ওটাকে আমাদের ভাঙা উচিত নয় ওটা স্বপ্ন দেখা উচিত নয় এটা আমাদের জাতির পিতার একটি আদেশ ছিল আমাদের জন্য কিন্তু বাংলা ছবি আসবেন এই কথাটা উনি কখনোই বলেননি কিন্তু এই যে আমাদের কো প্রোডাকশনের যে নীতিমালা আমি নীতিমালাটা পড়েছি আমি এই নীতিমালায় ছবি করব না আমি সাফটা চুক্তিটা কিছুটা এখন লিবারেল হয়েছে ছবি আসছে ছবি যাচ্ছেও যেমন এখন কিন্তু এখানে ওই সাফটা চুক্তিতে এখানে ছবি রিলিজ হচ্ছে এটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে আস্তে আস্তে হবে যেমন আমি কিন্তু আমার ছবিটা পাঠিয়েছি আমার একটি সিনেমার গল্প কিন্তু কলকাতায় রিলিজ হবে এবং খুব বড় করে রিলিজ হচ্ছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে রিলিজ হবে কিন্তু ওই কো প্রোডাকশনের এই নীতিমালায় ছবি হবে না মানে এত কন্ডিশন মেনে অনেক কন্ডিশন মেনে আমরা তো কো প্রোডাকশনের ছবি করেছি আমি তো আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান কো প্রোডাকশনে গিয়ে ছবি করা আমি কলকাতার লোকাল ছবিতে কাজ করেছি মানে ববিতা কলকাতায় প্রথম নায়িকা হিসাবে কাজ করেছে সে বহু বছর আগে কিন্তু নাইনটিন এইটি নাইনে আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট আর্টিস্ট হিরো হিসাবে কলকাতার ছবিতে কাজ করা আমার বিপরীতে একটা ছবিতে সন্ধ্যা রায় একটাতে দেবশ্রী তারপরে একটা কো প্রোডাকশন ছবিতে জয়প্রদা একটাতে মমতা কুলকার্ণি এরকম অনেক আর্টিস্ট ছিল কিন্তু নীতিমালাটা করা করা করেছে এটা আমি সরকারকেও দোষ দেব না কারণ হলো এই নীতিমালার উপরে কিছু লোক এটাকে মানে সুবিধা হিসেবে নিয়ে এটাকে মিস ইউজ করেছে কো প্রোডাকশনের নামে যৌথ প্রযোজনার নামে যৌথ প্রতারণা শুরু হয়েছে কারা করছে করেছে আমাদের ফিল্মের লোক করেছে এখানে এটি ইন্টারভিউতে কারো পার্সোনাল নাম নেয়া ঠিক নয় এই প্রতারণাগুলো যখন হয়েছে তখনই সরকার কিন্তু নীতিমালাটাকে স্ট্রং করে দিয়েছে কিন্তু এই নীতিমালায় ছবি হবে না তাহলে আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনি যেহেতু কলকাতার ফিল্মেও করেছেন এবং বড় বড় নায়ক নায়িকাদের সাথেও করেছেন ওখানকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে মূল তফাতটা কোথায় মূল তফাতটা ওদের ইন্ডাস্ট্রি করা ভালোবাসে আমরা ভালোবাসি কম আরেকটি হলো নাকি প্রফেশনালিজম নেই প্রফেশনালিজম আমি ভালোবাসাটাকে ওইভাবে বলেছি আমরা প্রফেশনাল না আমি আট ঘন্টার জন্য তোমাকে পয়সা দিচ্ছি সো ইউ হ্যাভ টু গিভ মি এইট আওয়ার্স আমাদের এখানে তো ফোর আওয়ার্স কাজ হচ্ছে এইগুলো আছে আরও আছে হলো যে আমাদের ছবির এই যে মন্দা ভাবটা এটা শুধু আমরা চলচ্চিত্রের মানুষগুলো দায়ী তা নয় আমরা একটা সময় আসলো অশ্লীল ছবি এই অশ্লীল ছবি কিছু প্রযোজক বানিয়েছে এই অশ্লীল ছবিগুলোকে হলে চালিয়েছে কেন হল মালিকরা না এটা সেন্সার হতো না সেগুলো কাট পিস হতো পরে জুড়ে দেওয়া হতো তো এইগুলো এসে আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতায় বলছি অনেক হাল হল মালিক এসে বলতো যে আপনার ছবিটা চালাচ্ছি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন আর যদি কাট পিস থাকে আরও বিশ হাজার টাকা এক্সট্রা পাবেন ওর আরও বিশ হাজার টাকা এক্সট্রা দিয়ে কাট পিস চাইতো তাহলে যেমন যারা এটা নির্মাণ করেছে তারা দোষী হল মালিকরা দোষী তারপরে আমাদের যে প্রডিউসাররা চলচ্চিত্রে বলা হয় যে সিনেমা হল বাঁচলে চলচ্চিত্র বাঁচবে এটা একতরফা বলা হচ্ছে চলচ্চিত্র প্রযোজকরা বাঁচলে এবং হল মালিকরা বাঁচলে দুটা গ্রুপ যদি বাঁচে চলচ্চিত্র এটা ইন্টার কানেক্টেড এখন তারা বছরে ছবি কম পাচ্ছে একসময় অনেক ছবি পেত কম পাচ্ছে বলে ওরা অনেক রকম রাস্তা আছে টিকিট যা দিয়ে সেল করা হয় তার হানড্রেড পার্সেন্ট যেই যতটুকু শেয়ার একজন প্রযোজকের পাওয়ার কথা সে শেয়ারটা প্রপারলি হয়তো দিচ্ছে না তারপরে আপনি মনে করছেন আমরা আসলে ভোরের বেলায় আছি হয়তো শেষ না এখন এই যে এতদিন এটার পেছনে এইটা নষ্ট হওয়ার পেছন হওয়ার পেছনে একটা সমস্যা ছিল যে প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনটা ছিল না আট বছর পরে প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে এখন কিন্তু প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন ওই দিন পেপারে দেখলাম বলেছে যে আমরা মেশিন ভাড়া দেব না হল কিন্তু একজনের মেশিন একজনের আমি প্রযোজক 
আমি প্রযোজক ছবি হলে দেব না আমি প্রযোজক ওই মেশিনের ভাড়া দেব তারপরে হলে চলবে তাহলে ওই গোডাউনটা রেখেছ কেন তাহলে ওটা আমার কাছে একটা গোডাউন তার তো মেশিন নেই তো এটা কোন কোনখানকার ব্যবসাটা আপনি কি মনে করেন নেক্সট পাঁচ বছরের মধ্যে আসলে এগুলো অতিক্রম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে এটার এগেনস্ট এই যে আমাদের ডিজিটালাইজেশনের জন্য আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী অলরেডি অর্ডার করেছে সরকারিভাবে মেশিনগুলো আসছে যেটার ভাড়া হয়তো আর দিতে হবে না আপনি আশা করেন আপনি খুবই আশাবাদী মানুষ এবং এই মানুষটি 69 বছর বয়স হলো তার জীবনে অনেক সফলতা এসেছে এবং তিনি খুবই মনে করেন যে আমাদের আমরা ভোর বেলায় আছি হয়তো এখন একটু কিছুটা সময় কাটছে কিছুটা অস্পষ্ট কিন্তু সেই অস্পষ্টতা মুছে আমরা একটা নতুন দিগন্তে আমাদের চলচ্চিত্র সেই হয়তো পুরনো ঐতিহ্যকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আলমগীর ভাই কিন্তু যদিও আমরা ধন্যবাদ আপনাকেও আপনার আলমগীর আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য তোমারই প্রেমের জন্য তোমারই পরশে জানি ওগো শোনাব জীবন হলো যে অনন্য